السلام علیکم میں ہوں نوشیروان اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ سے صرف تین روز پہلے کالدم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ محمد سعید کو لاہور سے گزرا والا جاتے ہوئے گزرا والا شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی گرفتار کر لیا گیا رواں ماہ کے آغاز میں یعنی تین جولائی کو کالدم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید اور نائب امیر عبد الرحمان مکی سمیت تیرہ رہنماؤں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ انیس سو ستانوے کے تحت سی ٹی ڈی کے لاہور گزرا والا ملتان فیصل آباد اور سرگودا میں موجود پولیس اسٹیشنز میں دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کے تیئیس مقدمات درج کیے گئے پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جماعت الدعوہ لشکر طیبہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن نے فلاحی کاموں کے لیے اکٹھے کیے جانے والے فنڈ سے اثاثے بنائے اور پھر ان اثاثوں کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کے لیے مزید فنڈ جمع کیے سی ٹی ڈی کا موقف ہے کہ ان تنظیموں نے یہ اثاثہ جات مختلف غیر سرکاری تنظیموں یا فلاحی اداروں کے نام سے بنائے اور چلائے جن میں دعوت الارشاد ٹرسٹ ماز بن جبل ٹرسٹ الانفال ٹرسٹ الحمد ٹرسٹ اور المدینہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ شامل ہیں ان تمام فلاحی اداروں کی چاند بین کے بعد جماعت الدعوہ سے تعلق کا پتہ لگنے پر رواں سال مارچ میں ان پر اور ان کی اعلیٰ قیادت پر پابندی عائد کر دی گئی اور ان کے زیر انتظام چلنے والی ایمبولینس گاڑیوں اور ڈسپینسریوں کو بھی بند کر دیا گیا جبکہ اس سے قبل اس جماعت اور اس کے سربراہ حافظ سعید کے حوالے سے عالمی سطح پر پاکستان کا موقف رہا ہے کہ ان کے خلاف پاکستان کی عدالتوں میں کوئی مقدمات نہیں یا ان کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوت موجود نہیں یاد رہے کہ پندرہ جولائی کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جماعت الدعوہ کے سربراہ اور دیگر تین رہنماؤں پر ایک مدرسے کی زمین غیر قانونی طور پر استعمال کرنے کے مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری منظور کی تھی اس ہی دن لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے مقدمات کے خاتمے سے متعلق حافظ سعید اور ان کے ساتھ ساتھیوں محمد ایوب شیخ ظفر اقبال سید لقمان علی شاہ حافظ عبد الرحمان مکی عبد السلام عبد الغفار اور عبد القدوس شاہد کی درخواست پر وفاقی اور صوبائی حکومت وزارت داخلہ اور سی ٹی ڈی سے جواب طلب کر لیا درخواست میں لاہور ہائی کورٹ کے دو ہزار تین کے ایک فیصلے کی مثال بھی دی گئی جس میں کہا گیا تھا کہ حافظ سعید نے چوبیس دسمبر دو ہزار ایک کو لشکر طیبہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی جبکہ تنظیم پر پابندی چودہ جنوری دو ہزار دو کو عائد کی گئی تھی حافظ سعید کو ماضی میں بھی کئی مرتبہ مختلف دورانیوں کے لیے ان کے گھر پر نظر بند کیا گیا سن دو ہزار سترہ میں ایف اے ٹی ایف کی جانب سے بلیک لسٹ ہونے سے بچنے کے لیے اکتیس جنوری کو انہیں لاہور کے جوہر ٹاؤن میں واقعہ گھر میں نظر بند کیا گیا تھا اور دس ماہ بعد یعنی نومبر دو ہزار سترہ میں اس وقت رہا کیا گیا جب لاہور ہائی کورٹ نے ان کی نظر بندی میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی نومبر دو ہزار آٹھ میں ہونے والے ممبئی حملوں کے بعد بھی حافظ محمد سعید کو دسمبر دو ہزار آٹھ میں نظر بند کیا گیا تھا اور ان کی جماعت کے دفاتر سیل کر دیے گئے تھے بھارت نے ان حملوں کے لیے حافظ سعید اور ان کی جماعت کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا تاہم اس وقت کے حکام کی جانب سے ان کاروائیوں کی بنیاد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے ان کی تنظیم پر عائد کی گئی پابندیوں کو قرار دیا گیا حافظ سعید اس سے پہلے سن 2006 میں بھی نظر بند رہے مشرف حکومت نے بھی جنوری 2002 میں اس جماعت پر پابندی عائد کر دی تھی 2014 میں امریکہ نے جماعت الدعوہ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے مالیاتی پابندیاں عائد کی تھیں امریکی حکام کی جانب سے حافظ سعید کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر ایک کروڑ ڈالر کے انعام کی پیشکش بھی کی گئی تھی کالدم لشکر طیبہ پر اقوام متحدہ امریکہ برطانیہ آسٹریلیا بھارت روس اور یورپی یونین نے بھی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں حافظ سعید نے لشکر طیبہ کی بنیاد انیس سو چھیاسی میں افغانستان میں روس کے خلاف جہاد کے لیے رکھی جس کے لیے فنڈنگ مبینہ طور پر اسامہ بن لادن نے فراہم کی تاہم روس کے انحلا کے بعد انیس سو اکانوے میں اس تنظیم کی کاروائیوں کا مرکز مقبوضہ کشمیر بن گیا اگست دو ہزار سترہ میں حافظ سعید نے اپنی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی جس نے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی حصہ لیا تھا